ขียนคําถามลงไปแล้วได้เขียนคําถามลงไปแล้วก็ตอบถ้าตอบว่าฤดูร้อนนักเรียนต้องตอบว่าเพราะอะไรด้วยถ้าใครตอบว่าฤดูหนาวก็ต้องตอบว่าเพราะอะไรด้วยนักเรียนต้องกลับไปอ่านสรุปเมื่อสักครู่นี้ให้ดีๆฤดูฤดูร้อนกับฤดูหนาวฤดูใดมีโอกาสเกิดเมฆและฝนได้มากที่สุดเมฆและฝนเกิดจากอะไรความชื้นในอากาศใช่ไหมคะมีความชื้นสูงใช่ไหมแล้วฤดูสองฤดูนี้ฤดูใดมีความชื้นในอากาศสูงนักเรียนต้องกลับไปอ่านดูและตอบให้ถูกอุณหภูมิสูงอะไรต่ำอุณหภูมิต่ำนะคะก็ดูว่าเป็นยังไงจากสรุปเมื่อสักครู่นี้นะคะร้อนกับหนาวโอกาสที่จะเกิดเมฆและฝนได้มากที่สุดคือาเอาไหนใครตอบไปดูหนาวยกมือขึ้นเอาตอบผิดผลครูมาสิคะว่าทำไมบอกว่าได้ดูหนาวนั่นเนี่ยนักเรียนแสดงว่านักเรียนก็คือไปดูปริมาณรับไอ้น้ำได้มากใช่ไหมตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาไปมันไม่มีความชื้นในอากาศเป็นไงคะสูงคือมันเป็นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูว่าในอากาศนั้นในขณะนั้นมีปริมาณไอ้น้ำมากหรือน้อยฤดูหนาวฤดูหนาวมีปริมาณไอ้น้ำในอากาศมากหรือน้อยน้อยนักเรียนต้องดูหลักตรงนี้ถ้าใครไปดูการรับปริมาณไอ้น้ำได้มากหรือน้อยก็คือจะตอบผิดทันทีใช่ไหมคะจะสับสนเพราะฉะนั้นคําตอบคือฤดูร้อนอมีอากาศเกิดเมฆและฝนได้มากกว่าฤดูหนาวแสดงว่าสับสนใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะมีความชื้นถ้าเราจะตอบสั้นๆคือความชื้นสัมผัสได้ไหมได้นะคะนักเรียนตอบลงไปค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจะเฉลยนักเรียนต้องกลับไปทบทวนดีๆนะเพราะฉะนั้นเวลาตอบคำถามนักเรียนอย่าไปนึกถึงว่ารับปริมาณคือรับไอ้น้ำได้มากต้องนึกถึงว่าในอากาศณตอนนั้นมีความชื้นมากหรือน้อยนะคะสับสนใช่ไหมเหตุผลเพราะฤดูร้อนมีความชื้นสัมผัสสูงกว่าฤดูหนาวนะคะร้อนชื้นทําให้เกิดเลยคะเกิดเมฆและฝนได้มากกว่าฤดูหนาวสามารถเกิดเกิดฝนได้ไหมฝนตกได้ไหมตกได้แต่ได้น้อยกว่าในฤดูร้อนนะคะตอนนี้ฝั่งด้านนี้เข้าใจได้ยังคะเอาไหนลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งดูสิคะด้วยดูหนาวอุณหภูมิเป็นอย่างไรอ่าอุณหภูมิต่ำความดันอากาศสูงปริมาณไอ้น้ำในอากาศมีมีน้อยความชื้นสัมผัสต่ำนะคะเพราะนั้นประเด็นที่สามารถรับไอ้น้ำได้มากนี่คือเราเก็บไว้ทีหลังนะคะเวลาตอบเราต้องนึกถึงว่าปริมาณไอ้น้ำในอากาศมีน้อยเอาอุณหภูมิสูงล่ะคะฤดูร้อนใช่ไหมอุณหภูมิฤดูร้อนมีอุณหภูมิฤดูร้อนอุณหภูมิสูงความดันอากาศต่ำนะคะปริมาณไอ้น้ำในอากาศมีมาความชื้นสัมผัสสูงนะคะเพราะฉะนั้นฤดูร้อนมีโอกาสเกิดเมฆและฝนได้มากกว่าฤดูหนาวเพราะฤดูร้อนมีความชื้นสัมผัสสูงกว่าฤดูหนาวนะคะ
เอามีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีไหมคะไม่มีใช่ไหมแล้วเนี่ยเข้าใจคำว่าความดันอากาศสูงหรือต่ำไหมเป็นยังไงความดันอากาศสูงหรือต่ำถ้าเป็นทางอุตุนิยมวิทยาเขาจะเรียกว่าความกดอากาศใช่ไหมคะอ่านนักเรียนลองยกมือข้างขวาขึ้นมานะคะอ่าทำมือขนานกับพื้นอ่าเอานะครูจะให้เรียนทำตอนนี้ด้วยดูด้วยดูร้อนความกดอากาศสูงหรือต่ำด้วยดูร้อนความกดอากาศสูงหรือต่ำด้วยดูร้อนตามตามก็คืออากาศลอยตัวสูงขึ้นยกมือขึ้นอากาศลอยตัวสูงขึ้นขนาดนี้ค่ะอย่าสูงมากเกินไปอ่าต่อไปที่ดูหนาวความกดอากาศสูงกดมือลงมานี่คือฤดูหนาวเพราะฉะนั้นจะเหมือนกับกดอากาศให้กดต่ําลงเข้าใจไหมคะนี่คือความกดอากาศสูงอ่ะความกดอากาศตามความกดอากาศตามใจไหมคะความกดอากาศสูงอ่าอ่ะทีนี้ครูจะบอกว่าได้ดูร้อนนักเรียนนักเรียนทำมือเองนะอ่ะฤดูร้อนสูงหรือต่ำฤดูร้อนความกดอากาศต่ำอ่าฤดูหนาวความกดอากาศสูงฤดูร้อนต่ำฤดูหนาวสูงความกดอากาศต่ำอากาศลอยตัวสูงขึ้นความกดอากาศสูงอากาศจมตัวลงนักเรียนเข้าใจหรือยังคะเข้าใจหรือยังเอาปรบมือให้ตัวเองเอาละทีนี้เราจะมาดูการเคลื่อนที่ของอากาศบ้างอากาศมีการเคลื่อนที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นเออลมเห็นไหมเพื่อนตอบได้เก่งมากอากาศมีการเคลื่อนที่ทำให้เกิดลมนะคะเมื่ออากาศมีการเคลื่อนที่เนื่องจากความดันอากาศในแต่ละพื้นที่ต่างกันจะทําให้เกิดลมพัดในทิศทางและอัตราเร็วต่างๆกันนะคะในขณะนี้ด้านนอกก็คือฝนกําลังตกนะคะพายุฟ้าขนองใช่ไหมคะเมฆและฝนใช่ไหมคะถ้าเกิดฝนตกแบบนี้เมฆชนิดใดคะคิวมูโลนิมบัสเพราะว่ามีฟ้าขนองมาด้วยใช่ไหมคะก็เลยเป็นคิวมูโลนิมบัสนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศก็มีอยู่สองชนิดถ้าลมเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแนวขนานกับพื้นโลกนะคะแล้วจะมีอีกอันนึงเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะเขาเรียกว่ากระแสอากาศตัวนี้จะเป็นตัวทําให้สภาพอากาศนี้เกิดการแปรเปลี่ยนนะคะมีการพัดขึ้นไปข้างบนนะคะทําให้เมฆนิดลอยตัวขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไปเกาะกลุ่มกันแล้วทําให้เกิดเป็นฝนตกลงมานะคะเข้าใจแล้วนะความกดอากาศความดันอากาศนะคะคืออันเดียวกันแต่ใช้คนละภาษาในการคำพูดในการสื่อสารเข้าใจนะคะต่อไปนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศมีสองชนิดนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศมีสองชนิดที่ขนานไปกับผิวโลกเราเรียกว่าลมนะคะแต่ถ้าขึ้นที่ในแนวดิงเราจะเรียกว่ากระแสอากาศขนานคือลายแนวดิงก็คือจากพื้นโลกขึ้นไปบนฟ้าขนานก็คืออะไรคะ,ะแนวนอนนะคะเ
ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ในในแนวขนานกับพื้นโลกแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่อากาศในแนวดิ่งเราจะเรียกว่ากระแสอากาศนะคะเพราะฉะนั้นในข่าวอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าแผนภาพจากดาวเทียมที่ถ่ายออกมาเรียนจะเห็นมีตัว L ตัว S ใช่ไหมตัว L ที่เป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้ววงกลมไว้นั่นคือเป็นสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพการว่าเป็นยังไงนะคะเป็นการบอกถึงความกดอากาศสูงหรือต่ำถ้า L ก็คือโลย่อมาจากโลก็คือโลสูงหรือต่ำคะต่ำนะคะ i คือสูงตัว h ก็คือสูงนะคะอายูภาพลงกับกระแสอากาศนะคะแล้วการที่จะเกิดลูกเข็บเกิดจากเมฆชนิดใดเพื่อนตอบได้เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยนะคะฮิวโมโลนิมบัสใช่ไหมคะเกิดลูกเข็บนะคะเอาละไปดูลมกับกระแสอากาศนะคะตัวนี้นะคะลมนี้ก็คือเป็นความกดอากาศสูงก็คืออากาศโจมตัวลงนะคะใกล้ๆพื้นโลกแล้วพอไปเจอแสงอากาศปุ๊บเป็นไงคะเป็นไงคะพัดเอาตัวนี้ลอยขึ้นไปข้างบนกลายเป็นความกดอากาศต่ำเข้าใจไหมคะตัว L คือความกดอากาศต่ำตัว S ก็คือตัวความกดอากาศสูงนะคะนักเรียนเคยเห็นในข่าวอุต